这么火啊？走了。黑色队服的人走出来。哦，他们好像往停车场那边走了。那边吗？啊，对对，那边停车场。谢谢。哎，这姑娘谁啊？粉丝吧？谁的粉丝啊？消息这么灵通，居然知道我们的航班。有讯息呢，白梅好了吗？活动要开始了。哦，好好，谢谢啊，谢谢。小鱿鱼，你到哪儿了？活动还有一小时开始，你快点吧。叫我重新就可以，不好意思，今天飞机延误了，所以耽误时间了。要不然宣传费别给我，让大家这么久等。快，还来得及。谢谢。今天所有飞机都延误，谢谢谢谢大家理解。哎呀，快点啦！你还有一路，我都牵一半了，这么慢。你是高冷又出新境界了，嗯，不逗你啦。上一次你背单词忘得起来，打新粉丝被人黑，忘了？怎么可能？在家里偷偷哭了两天呢。哎，你知不知道这附近有什么比赛呀、啊？比如说什么篮球赛啊、足球赛啊，就是他们不都会有集训吗？嗯，他们在哪儿集训你知道吗？没事吧你？怎么关心起篮球赛来了？没有啊，随便问一问。嗯，哎，我老公迷的那个 CTF 大赛，好像也在附近举办联赛，是吗？嗯，什么时候？今天呢？我老公是 CTF 迷，听说我做网易云音乐的宣传也在广州，特地和我一起飞来广州，就是为了看比赛。说的是三点，这会儿应该已经开始了。对啊 c t f 选手跟运动员一样，他们穿的都是统一的队服，对不对？对啊。哎，你好，你好，我想问一下，你知不知道今天参加 CTF 联赛的，然后队服是黑色的，是什么队啊？好像是 K n K 吧，他们的队服就是黑色的。那你知道他们在哪吗？就在后面体育馆，早就开始了，现在都快结束了吧？哦，谢谢谢谢。怎么了？去看比赛吧？我不去了，我还要收钱呢，你去吧。我估计还能赶上路尾吧。记得帮我也收一下，就快。帮我收一下，知道啦。行吗？没事
。队长，队长去医务室帮我找个药了，已经。可是你这样不行啊。生病了。他说他胃疼的不行了。能静止的。没问题。坚持就坚持，赛程如战场。我觉得，要不让替补上算了。操！操什么替补啊？我其实是用找替补的人吗？我就算疼死，也要疼死在赛场上。撑啊，小胡，要不去医院吧，好吧？啊，看着点他。你放心吧，我会看着他。我也联络了医生了。买到假票不成？放心，我就在这儿卖给你，你可以当着检票员的面付我钱。嗯，不用了，我从来不买黄牛票，谢谢。姐姐，我想问一下，现在网上还有没有电子票，或者您有没有多余的票啊？我现在就可以买，我我把钱给您行吗？嗯，这样吧，您要不在这儿等等，没准啊会有人来退票。这不是，现在比赛都已经比到这时候了，肯定没人退票了。拜托。小姑娘，这车到，然后我们队员会在这边上车。嗯，去安排吧。真的，让我进去见一眼古 r a n 吧。乔伟也没有一空，真的，我这里不能买。你是 K K 的粉丝啊？嗯，我喜欢古 r a n 古 r a n 你喜欢他？嗯，你你认识他吗？你也是 Z T F 选手吗？不是，我是工作人员，当选手。是以前的事了，我退役了。对了，比赛马上就结束了，你还要进去吗？嗯，哪怕只能看古让他一眼都可以。你好，我可以带这个小姑娘进去吗？就当她是我们 SP 俱乐部的嘉宾。这样可以的，小姑娘运气真好，快进去吧。谢谢，谢谢，谢谢，太谢谢了。嗯，我就只能带你到这儿了。你待会儿从前边的那个通道进去，然后右转，自己找一个位置坐下吧。谢谢谢谢，今天太谢谢了。不客气，呃，赶快去吧 ，K K 的比赛马上就要完了。行，那我就不跟你说了，谢谢，再见，再见。K K 这边呢，已经是顺利渗透进来一组服务器里，攻击手是九七和 Demo， 两个人的话配合是相当的默契，漏洞已经全部渗透完毕了。网络攻防大赛最大的魅力呢，就是技术的实战性。参赛选手会在相对封闭的环境中攻击，并渗透进入对方的主机系统，同时要对自己的主机系统不断的进行安全防护。攻防之间彰显网络高手魅力。
大哥，我们先去吃点好的。好。看网吧那个没来啊？不记得我了。嗯嗯。看来我是吓到他了。别怕，纯粹就是跟你打个招呼，不记得算了，慢慢看。我记得你，上次网吧。我应该跟他说些什么才好呢？四号网吧，你中奖了。哦，对，中奖了。哎哎哎哎，大魔头和一个妹子在聊天。老大还认识妹子啊？莫非？哎，这不是机场那个吗？啊，是啊，这难道是老大的女人？我就说，老大肯定有一个非常爱吃醋大嫂。不招女生就算了，连咱们领队都是一混，业内奇葩、啊。嗯三个副手的下场是不是？没有没有没有没有没有。这个猪头啊！那傻哥人说什么中奖啊？脑子被驴给踢了吧？下场，整个人都瘫了。没事，给我倒杯热水就行，不用找医生。你死在广州可不算工伤啊，老大，我都这样了，你就别有啊哭啊。戴梦，快去倒热水，快快快！啊我觉得状况特别不好，他从早晨就开始吐，吐到肚子里什么东西都没有了，还在吐，整个人非常虚弱，这是胃出血的症状。你找的医生护士呢？应该在路上了，我去看看。我想问一下，哎，刚刚左边的这个战队就是开开战队，他们是个怎么样的战队啊？李开开啊，国内两大顶级俱乐部之一，这个老板啊，刚从国外回来组开开战队的中国分部，立刻横扫所有的队伍。目前好像除了 SP， 其他都怕他。里面有一个队员叫做 Grant， 你们认识吗 ？Grant， 他怎么样？ Grant 当然厉害了，他可是 KK 战队主力成员之一。你说厉害不厉害？我就是为了他，特地从苏州过来的，是吧？是吗？啊、那他们待会儿还回来吗？回来了，刚赢的双败赛已经撤了，撤了就就不回来了。当然，他们一般啊，打完这比赛就直接回酒店了。我们是在这等下一场比赛开始。嗯，谢谢你们啊，不客气，没事。所以我觉得。听说的话，今天国王头胃绞痛，居然还坚持了上午的整场比赛，居然还赢了。哎，我想问一下，你刚才说什么国王头胃绞痛？对。哎哎
你是干嘛的？哎，出去出去！不是，保安大哥，我刚刚在里面看比赛，我才出来一分钟，我在进去，我马上出来。不可以的，只要出来了，票就作废了，不可以重复进入的。我把我行李给您放在这儿，好不好？我进去，我马上出来。赶紧走，赶紧走。保安大哥，我拜托您了，我喜欢 Grant， 我听说他胃绞痛，您让我进去看一眼吧。他胃绞痛，他和你有什么关系啊？赶紧走，还别在这捣乱了。我到其他里面了，我进去拿。东西不是在这吗？你不要忽悠我了，赶紧走，赶紧走，别捣乱了。你干什么？为什么要这样推人家？哪有啊，我这是在工作。一二三四五六，都看到你推了。赶赶紧走，赶紧走。你是不是也很喜欢古老的？不，这个是我做的灯牌，送给你。谢谢啊。我们下次再一起去看比赛，不要理他。好，拜拜。别捣乱了，赶紧走，赶紧走。谢谢谢谢，辛苦你们了，辛苦了。记得一定要让他按时吃药。我一定要让他按时吃药，放心吧。你按时吃。好，拜拜。拜拜。哎，你怎么在这儿啊？我我刚才下去的时候看见你了。啊。你和我老大在一起。他才说韩尚言，虽然你们很低调，但还是被我看见了。<笑>你肯定是来找我们老大的吧？哦，对。那我们老大肯定也等着你呢。哎，快快进来，进来，进来。我可以吗？可以，可以，可以。谢谢，谢谢，谢谢。哎，老大没有给你准备工作牌吗？给我准备，这不合适吧？那有什么呀？老大太不地道了。该给你工作牌的，哎呀，不过他就这样，以后比赛什么都不顾了。嗯，不用不用，你们比赛我还是花钱买票来支持你们比较好。哎，你等一下，我给你问一下啊。嘉豪，哎，老大呢？不知道，老大刚刚不是还在这吗？哎，外面那个姑娘谁啊？好漂亮。是啊，大嫂。大嫂。哦，我都没认出来。你你让他进来坐。进来等我。哦，谢谢。热水还喝吗 ？Grant， 你好。我不是有意要打扰你的，我刚刚其实都已经出去了。然后我听外面的工作人员说，说你胃疼，我就想回来看看，你胃怎么样了？没事了吧？你谁啊？你谁啊？你谁啊？我在想问你是谁好吗？这，他他叫 Grant。Grant 吗？他是大嫂。Hold on。这什么情况？到底谁未出去啊？刚才大嫂在外面，我就把他带进来了。他在外面等你，你不知道吧？你怎么不给他工作牌啊？太不贴心了。你管他叫什么？大大嫂啊。他为什么叫你大嫂？不知道啊
你认识他？不认识。说实话。真的啊，老大，我都胃疼了，你别逼我了。你认识他？不认识。啊。够了。没意思。那东这大嫂还挺听话的呀，是，说出去就出去。It's my job. 都是窦楠那个万年不靠谱的，竟然张冠李戴的给错了名字。叫 Grant 的，明明是那个戴眼镜的娘娘腔，根本就不是他嘛。我问你，整个 KK 你还认识谁？除了我？没有了。所以，整个比赛会场，你只认识我。嗯，所以你是来找我的？难道要说我前几天对你一见钟情，上午又在机场看到你，立刻兴奋的满世界找你的消息，从展览馆一直追到了 CTF 赛场吗？当然不行。不是，我不是来找你的。那就奇怪了。你只认识我，却不找我，为什么非要进入 K K 的休息区，而且手上还拿了一个 Grant 的灯牌？误会，误会，真的都是误会。我就是今天不小心知道你没有比赛，呃，路过就想着看看热闹。不小心，看个热闹。嗯。你坐飞机千里迢迢的过来，路过比赛会场，觉得好玩，于是买了一张票进来看个热闹。忽然听说一个叫 Grant 的选手胃绞痛，你觉得这个倒霉鬼好可怜呀、啊，于是就进入 K K 的休息室，想看看这个倒霉鬼。哦，对了，忘了说，这个倒霉鬼，你还不认识。如果我说我真的不认识他，我今天才认识他的，你会不会觉得我在狡辩？你还知道在狡辩？说实话。那如果我说我认错人了，他时不时就会把我赶出去。我好想多了解他一点啊。有问题想问我？可以问你问题吗？有来有往吗？那你也是职业选手吗？我不算。那他们为什么叫你老大？这个问题我从来没跟外行说过。他们打比赛，我管他们的吃穿住行。那我知道了，这个就很像，很像会展的策划一样，对吗？组织所有的来宾吃穿住行，还要负责他们所有的流程。那你一定很辛苦吧？这么一说，也差不多。那我还那个老大，你们聊差不多了吗？有事儿？没有，就他们说饿了。对对，饿了。让大家先上车。啊啊。小七，啊，一会儿先带外面的小孩回酒店。啊
啊，收到。我来。老大都是九七比我的，我什么都没听见，真的。去找领队，跟他说我找他有事儿。嗯，哦，好。兄弟们，走，上车吃饭了。江总帮你拿了，走吧。不不，我自己来就行了。客气什么？帮你拿，快走了，走了，走了。走哪儿去啊？吃饭啊。啊？吃什么饭？老大让我带你上车，回去吃庆功宴。嗯，我我我也要去吗？当然了，迟早跟我们见面的，走吧。嗯。哎呀，不用怕，我们很好相处的，走吧。我想问一下，是寒山岩让我去的吗？那当然了，老大特地吩咐的，带你去，走吧。好。你是你女朋友来了，扯淡。对了，问你个事儿，格朗他是不是交女朋友了？他的感情生活挺复杂的，我也说不好，一会儿有，一会儿没有的，神神秘秘的。人家姑娘找上门来了？不会吧？估计是情债。小姑娘为了保护他，一句实话都不说。我问了半天，一句有用的都没有。他怕你，肯定不会承认啊。怕我让我背黑锅？背什么黑锅啊？九七管他叫大嫂。大嫂？还说是我老婆。这也太离谱了。小孩子破事私下处理。所以，我很感恩，也很感激。当然。我们这个行业还很年轻，我们会在不断的摸索中继续完善。希望 CTF 越来越好。谢谢。谢谢，讲的非常好。谢谢 Solo 接受我们的采访。也谢谢大家专程来到这里，辛苦了。谢谢大家辛苦了。哦，对了 ，Grant 的胃总出毛病，这也不是个办法。有空带他去做一个全面的检查吧。好，你这个人呀，表面凶巴巴的，背地里关心。你这个老大连好人都不会做。好人留给你做不好吗？当然好啊。哦，还有，啊，这帮孩子的菜单你平时也把关一下。光的就是个前车之鉴，好好养一下他们的胃。明白。还有什么要说的吗？另外，除了周一到周五的正式训练之外，周六周日让他们必须给我休假，哪怕去看看书、结伴出去打打球、看看电影都行，不要一直在紧张的比赛情绪里，对他们不好。他们早已经每个人都训练的多才多艺啦，还有吗？你这个队员的妈！别闹。那我走啦。这么着急走？我着急看人啊。看谁？天上掉下来的美大嫂，你先把孩子们送上车，让他们回酒店吃饭。那个主办方的向总说找我们有事儿，你一会儿跟我去一趟。好。好好，大家安静，安静，安静，安静。大嫂，这里。啊，谁是大嫂？谁是大嫂？这边，这边。怎么会有大嫂？大嫂，大嫂，上车。谢谢。啊。兄弟们，大嫂，大嫂好。大嫂好，初次见面，请多关照。嗯，能不能跟他们说一下，别叫我大嫂，大家都搞错了。啊，没问题。那个大嫂说了啊，大家别管他叫大嫂，他不好意思。大嫂，我知道了。哦，大嫂你坐呀。哦，谢谢。大嫂，行李帮你放这儿了。谢谢谢谢，给我吧，给我。你们老大什么时候上车？再等等吧。那好的。
啊？你哥什么时候找的女朋友啊？他不是二十四小时都住俱乐部吗？不知道。暗度陈仓，老大可以啊，跟我们玩这一套。他是怕我们，所以他找女朋友耽误比赛啊。他也老大不小了，谈恋爱也是正常需求吧？嗯、老大不小了。哪里有老大不小？明明是帅到掉渣，比你们这些毛头小子有男人味儿多了。大家一会儿回到酒店以后，先去一楼自助餐厅，我包了几个大桌。注意啊，别吃生冷海鲜。你们看 ，Ground 就是这么把自己的身体搞坏的。比赛季到了，你们要多注意自己的身体，知道吗？知道。知道师傅，您先开回去，我跟老大单独回去。好。还有。你们要照顾好人家，放心吧，放心吧。嗨先谈公事儿，有什么事儿回头再说。大家先坐吧明天轮到我们两队比赛了。嗯，那我们大家都加油。都加油，冠军只有一个，算谁的？哟，我最后啊，哎呀，真不好意思，以两队粉丝都太多，我要确保他们安全散场，我才能离开。少废话，说正事儿。没正事儿，今天老朋友聚会，一起吃个饭不挺好吗？你这么闲啊？这，也不是吧？你到底有没有重要的事情要宣布？吃饭很重要，啊，老汉。我知道一家广州很不错的餐厅。走了。哎，老汉，不给面子啊？你回酒店也要吃饭，你不陪陪兄弟，也陪我聊聊天呗。订了一个十二人包间，现在就咱三，像话吗？算了吧，小左，我们三个人吃啊，也浪费，留到下次我们再聚，再见。哎，我叫了车了，估计路上有点堵，稍等一下吧。还是不太了解裴长言的性格。我没有专车，刚好又住在同一个酒店，要不要一起回去？不了，谢谢，我们叫了车了。别为了一点小事不高兴，是我们今天赢了比赛。我只是没想到会有这么一天，大家成功了，富裕了，却连一起坐个车都这么难。对不起，都怨我，我害了你们。我没有怪你的意思。有
为战友，你们看，我给你们准备了什么？正式成立来，取得的第一个冠军，虽然只是北京站的冠军，但是已经特别了不起了。还不都是你的功劳，因为你带队带得好，给我们准备了那么多对手资料，才让我们夺冠这么轻松。这是我应该做的。韩善言，你知道吗？你现在在 CTF 圈，那是相当的火，所有的网络人才都把韩善言。当做头号对手，你现在是我们大家的真正的偶像。偶像。那我是因为有你们这帮兄弟姐妹，等我们的默契越来越好，我们再拿他几十个、几百个冠军。没错。哎呀，别说这些，这时候没酒怎么行？不好意思啊，大家把打扰了。真棒啊，真棒！什么冠军？什么冠军？什么冠军？酒准备的好哦，特别好。嗯，是天安门呢。不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不早日登上世界的舞台，没错。老韩是天安门，来，敬世界冠军。和我们正式认识一下的，我叫九七，九七年生的。我我叫戴蒙，他们都说我戴蒙戴蒙的。大嫂大嫂，我是万。为什么叫万？我最高啊，也最帅。哎，今天坐在我后面那个男生，高高的，然后戴一个帽子，他是谁啊？哦，他叫吴白，我们老大表弟，他是我们队长啊。队长，他和我们老大一样，喜欢独来独往。对，估计这会儿自主训练呢。你们几个别吓坏人家。还有啊，没有聊天。跟我来一下，嗯，海上岩找你。哦，不是，这就走了呀？走了？老大这么着急吗？好吧，色欲熏心啊。气场好强，我跟他差好多。吃饱了吗？刚才我喝喝了两口水，我已经饱了，不饿话不能在餐厅说吗你希望我在公开场合说吗？放心，他不会对你逞凶的。我先去照顾一下其他的队员，慢慢聊
，给你十秒钟时间考虑。嗯。说实话了吗？还要说几次啊，老大？你一个大男人，能痛快点吗？你一刀捅死我算了。他有女朋友，你知道吗？不知道。那现在知道了，有什么想法？没有想法。不是，小妹妹，你过，我跟你说点事儿。你讲实话，你到底找我干嘛呀？我没有找你啊。不是，签名可以，啊，合照也行，你随便提条件。只要你说实话，咱俩呀是真没关系。你提任何要求，只要不做我女朋友，谁想做你女朋友？我又不喜欢你。现在是什么情况？他怎么什么话都不说？不是，小妹妹，呃，我问你啊，你是不是认识他？比赛是不是因为他？嗯，你去比赛现场是不是要找他？是。哎，这是你的桃花斋吧？神棍，想让我替你背黑锅，门儿都没有。可不，你再说一次，不是背什么黑锅？不是那个，哎，哎，小妹妹，我跟你讲，喜欢就大胆说出来。他这种男人，身边别说女人了，连雌性的动物都没有。小区门外的男保安养的狗都是公的，这种一极品，你错过了就一辈子啊。反正我喜欢的不是 Grant， 我喜欢，不是，我找的是你。你们俩还是不肯说实话是吧？就是实话呀。没你什么事儿了，出去吧。哦，那我先走了。我说的不是你，是他。哦，来那个，收到，老大，那我先撤了。啊，那个您和妹子继续啊，哎，拜拜，拜拜。看见你了，看见你跟一帮人穿着队服，我就很惊喜。后来我朋友告诉我，这有比赛，我就想着是不是你们来参加比赛，我就想来看看你。至于 Grant， 是因为我以为你就是 Grant， 我以为你胃出血了，所以我想来看看你有没有事儿。我不是故意要打扰你的，对不起啊。你怕什么？我有那么凶吗？你电话。
是我的。嗯，我能不能借用你的卫生间用一下？有有一个非常重要的电话，可以吗？谢谢。啊。喂，你好。啊，你好，你好，这里是一二三交通广播电台，我是主持人海陆空。嗯，你好，你好。好的，好的。亲爱的听众朋友们，你们好。这里是一二三交通广播电台啊、呃，我们连线了一位网络上人气极高、拥有数十万粉丝的网络歌手尤小鱼。想请问尤小鱼？当初在网上发表歌曲的时候是什么样的原因呢？呃，主要是平时我自己比较喜欢吧，这个还是我感兴趣的事情。那您发表的歌曲都是什么样的类型？啊、呃，我喜欢唱一些可爱的、卡通的、动漫的、呃，高音的一些歌曲。平常啊，你都喜欢什么颜色？我平时比较喜欢白色。吃什么类型的水果呢？我呢，水果其实喜欢吃挺多的，比如说苹果啊、樱桃啊，我都还蛮喜欢的。<笑>请问，你有没有男朋友啊？我目前还没有男朋友，还是单身。哦，没有男朋友。那请问，哎，你喜欢什么样类型的男孩子呢？帅的，嗯，不说话的时候很冷酷，但一笑起来又很温暖。啊，这是我的理想型吧。非常感谢您接受我们今天的采访啊、呃！在最后一首歌的时间里，希望您能跟我们的听众朋友们互道一声午安。好的，好的，嗯，那我祝大家午安，再见。好，啊、呃，谢谢您，再见。大家再见。好了吗？啊，我好了马上就要训练了，还有二十分钟就没饭吃了。我我其实不用吃饭的，你不用请我去吃。你叫什么名字？童年。嗯。把门关上。不对，为什么要一起吃饭啊？不管，去了再说。
哦，上上，我拿个东西，我就。你也不问问我们要不要出去？对不起啊，老大，我我不知道你们要钱。到底要不要选一个？他这样不怕被误会吗？这个吧，谢谢。看到不该看的，我会不会被灭口啊？啊，老大，我到了。对，对不起，你们你们下。被戴帽这个大嘴巴看到，肯定被误会大了。自己拿吃的。哦，大嫂好年轻啊！你对人家没意思，干嘛把人带下来吃饭？没有搞清楚状况就把这个小孩带到这里来，我也有责任。买卖不成仁义在，等他吃饱了再把他送回去。不错嘛，你还挺绅士的。你们先吃饭，我去叫车。都快吃完了，你才来，碰见老大了。他心情很差，老大怎么了？他吃糖的时候就意味着超级不耐烦，超级有心事。刚刚在电梯里，他就吃了，吓死我了！不会吵架了吧？不知道啊。反正我是时刻都在出汗，我就把老大把我从电梯里扔出去。看你的出息，真的是。贝壳类的。那我嘴巴是不是要张很大？鸡尾虾，那我是不是要剥虾壳，弄得指甲里脏脏的？蟹脚，那我要怎么吃蟹脚肉啊？蟹脚壳太硬了。吃点蛋糕好了。哎，他会不会觉得我很爱吃甜的，然后觉得我很胖？不行，吃点别的小点心好了。嗯，吃这些会不会把牙齿上弄得黑黑的？嗯，我到底该吃什么好呢？吃这么点。食欲不高，吃的都很少。还在怕我？你们几个过来两个人。啊，你叫谁呢？老大，你叫谁啊？就你吗？就等着训练了，吃饱了就坐下来陪聊，陪聊，陪聊，聊聊聊，陪聊啊，大嫂，大嫂，不是叫大嫂，那叫叫大嫂，嗯，那那那我叫，那大嫂尊尊姓芳名啊？叫我童年就可以，童年，童年。多好听的名字啊！池塘边，玲珑树上，知了在声声的叫着夏天。童大嫂，名字好好听啊！啊，大嫂，你的衣服好好看啊！姐姐你好，嗨，你好漂亮啊！你多吃点啊，大嫂。这么瘦，你身材这么好，不用减肥了，多吃一点嘛。对啊，呃，那个，哎，童大嫂，那个你最近都干些什么呀？哦，对，干什么的？哦，我呀，我。呃，算是网络歌手吧。哇，这个我知道，真的吗？我以前同学也是，现在流行这个，是吗？哎，大嫂。
到哪能搜到你的歌呀？对啊。啊，你们去网易云音乐搜“游小鱼”就可以，那是我的名字。快查查，快查查。搜。哇，哎，老大，你也在搜啊？我的妈耶！怎么了？怎么了？怎么了？你自己看。哇塞，网易音乐人，我粉丝这么多啊！可不是嘛，比我多多了。我还是微博大 V 呢。还有百度百科。行啊，老大可以啊，不出手则已，一出手就是个镶着金边的萌妹。咱们老大那叫吃的一个蛋的，能多看嫂子一眼都不看。你看，大嫂一直看老大。哎，你说我让大嫂加我微博，我会不会涨粉啊？你问问，你问问。哎，那个大嫂，哎，佟大嫂，那个我看个人信息上写着您是生物工程和电子工程技术专业，那你是刚上大学吗？那是我大学本科的双学位，我现在是研究生。那你多早上的大学啊？十五岁。十五岁？为什么我十五岁连初中都没毕业啊？因为大学有少年班啊，学霸呀！大嫂，我做梦都想认识个女学霸，你搞得定吗？什么意思啊？你介绍个呗。嗯，介绍一个倒是没有问题，但是他们都特别专心的学习，所以。大嫂，你玩游戏肯定很厉害。对呀、啊，我游戏完全不行，根本不懂。怎么可能？老大没带你打过游戏吗？对呀、啊，老大。千万不能说和 Grant 玩过游戏，要不然误会更大。没有，完全没有。那你来我们战队好了呀。对啊，我们一起教你啊。吃完了就走吧，司机还在门口等着呢。还有你们俩，以后不准再叫大嫂。老大，你别生气啊，老大，你再再再吃点吧。那那我们先走了。那。你再再吃点啊！你都没吃。哎，你再再。师傅，送他去。你住哪？白天鹅。白天鹅宾馆。哎，好的。喂，你说吧，我听着。好。我是不是让他觉得我很烦啊？只是为了在你的世界慢慢走近。我试图。这次离开，是不是永远不会再见面了？尝试着要陌生，揭示我与你的距离。怎么连一个回头都不给我？我的初恋为什么这么痛苦？是凭借自己如传说一般的职业经历吸引大嫂的少女心呢？难道不是？大魔头除了会编个程，也没什么别的拿出手的吧？一天二十五个小时都在俱乐部约会，压根儿就没有时间约会。这怎么搞定一个大萌妹啊？说不定人家姑娘就不爱约会呢，就喜欢二十五小时泡图书馆。毕竟人家十五岁上大学，超级学霸。可能单纯喜欢精神恋爱、人格吸引、人格。你说老大的人格能吸引谁啊？伏地魔吗？<笑>哎，队长，那不是你哥吗？你就不知道点什么粉红内幕？是，想知道。啊，问他去。
。哎，你跟我们说说嘛。不好好训练，瞎聊些什么呢？没没没没没没聊什么，没聊。我我在打包训练呢。训练。出来先吧，有事告诉你。吓死我！干嘛？外公让你打个电话给他。把你电话给我。干嘛用我手机？我一会儿还给你，不能让他知道我国内号码，太麻烦了。哎，小凡。喂，叔。还想你，这臭小子，现在马上给我订飞机票回来。三十岁了，还在给我玩电脑，还结不结婚了？还要不要孩子了？你让我说出去多丢人呐！这个岁数了，玩电脑。当初啊，你爸爸给你留那些钱，全拿去搞俱乐部了。你忘了？我可没忘。你看，我们小白多乖呀、啊，都被你带着到处去跑。哎，有没有在听啊？哎，听着呢。你看，今天我手哆嗦，电话都拿不住了。那你赶紧挂别气坏了身子。韩少爷，没关系，我早知道你不会帮我订飞机票。我后天早上到飞机场去接我。你都多大岁数了，还飞长途飞行？得忙完这阵子，我和小白飞回去看你不就行了吗？就是因为年纪大，我再不回去这真的不行了。这次回去看看老朋友，顺便呢给安排找个老婆。不许反驳，你没有权利反驳。要是不接受，就马上给我滚回来。我作为你爷爷的义务，就是把你养大，让你别长歪。这一点我失败了。你呀、啊，从小到大的作为都让我很惊骇，而你，作为我孙子，只有一个义务，就是给我生一个像样的重孙女。哎呦，看不出来啊，你还挺重女轻男的。去去去去去，少给我开玩笑。都忘记说再见了。我怎么给忘记了呢？嗯、K K 是中国两大顶级网络俱乐部之一，创始人及第一投资人杠，是全国 C T F 名人堂的成员。韩商言曾经是当年 C T F 界最有名的 solo 战队第一投资人兼主力。他还拿过超过十个国际赛事的冠军，囊括多个个人世界排名，最多破坏服务器，最多加密破解，多个最有价值队员的提名，在世界范围内拥有数百万名粉丝及专属网站，而且还有粉丝以他的名字命名于键盘、鼠标、电脑配件。他曾经用自己的战绩和辉煌改变了大众对 C T F 的认识，也同时以传奇一般的职业经历，见证了中国 C T F 从荒芜到繁荣。而就在 Solo 战队拿下 C T F 全国总冠军的时候，他却忽然宣布退役。宣布退役，自杠退役，中国 C T F 迎来寒冬。他现在又以顶级俱乐部创始人的身份低调回归。这么厉害。这么厉害
。妈呀！我想问几个关于 CTF 的问题，问你老公可以吗？真迷上那个 CTF 啊！你这玩意连连看都手残的人、啊。哎，这个人，这个人你们认识吗？哎，老公，快过来，这谁啊？这个，这个人，这个，等一下，往下。我操！这不是我刚的神吗？这是我一辈子的男神啊！我今天就是为了他才去看比赛的。我操，你们见过他带金拍捧金杯的照片吗？没有。我操，真的帅的无人能及。啊，对对对，来来来，给你看，来。视频上有他的传奇时刻，他比赛的精彩集锦，这全是韩商燕大赛的片段。逆向挖掘，名副其实的我刚神。你看这个。流浪抓取、加密、破解，一气呵成。来，你再看这个，一个人系统运维、安全加固，这就叫稳如泰山，厉不厉害？厉害，厉不厉害？哦，对对对，这个这是最最最最艰难的，十个节点丢了九个，就剩一个了。攻守兼备，稳扎稳打，逆风翻盘，一举夺起，这就叫传奇时刻。你知道这是什么吗？不知道。这个。一旦比赛出现传奇时刻，大赛主办方就会在选手所在国家的地图上做一个光标。韩商言不是咱中国人吗？所以你看这儿，这三个光标，你看这儿，这三个全是他一个人点亮。你看地图上，这就是咱中国的荣誉。你知道，全世界的人都能看到杠神的这三个光标。你说我偶像牛不牛？牛，太牛了！老公啊，我真没想到你也追星啊。啊，当然了。说起我偶像，说一个通宵也说不完。说吧，你们还想听什么？嗯，我想问，问问他的感情经历。感，感情经历。啊、哦。你想听他的八卦？嗯。哎，我也想听。你说这么厉害的人，这标志都上世界地图了。你喜欢什么样的女孩啊？快说说。我我想想啊，不是他的感情经历吧？我不敢说百分之百准确啊，就是吧，他当年的国内 CTF 环境很差，那个时候韩商言就是 solo 战队唯一的投资人，也是主力队啊，这些百度上都有。哎，这样我讲点百度上没有。想当年 ，solo 战队如日中天的时候，忽然就解散了。有人就说，是队长 solo 多出了一个私生女，导致他跟主攻手 Apple Dog 分手，所以战队就解散了。还有人说，是韩商言第三者插足队长的感情，喜欢上了 Apple Dog， 所以战队解散。哪种说法是真的？不知道，这是个悬案。那就说有可能，当初。韩商言喜欢的女孩是 Apple Dog， 这真说不准。他们两个在一起过吗？当然没有了。要是在一起，就不叫悬案了。我还有一个问题，那个 Apple Dog 长得好看吗？好看，配我男神绝对可以。但最重要的不是好不好看，而是他的职业经历，那也绝对是女神级别的。哎，你去搜一下百度百科。搜那个 Apple Dog 或者本名爱情都行。哎，当年 Solo 战队有两大主攻手，一男一女，男的就是我杠神，女的就是 Apple Dog。那他们金童玉女了？差不多就是这意思吧。所以啊，现在有人说，韩商言这次组建 K N K 俱乐部，就是为了追回 Apple Dog。追回？啊。就是说，韩商言当初因为喜欢 Apple Dog， 导致了战队解散，自己也退役了。如今他想重新追回 Apple Dog， 就建立了 KNK。这得是多么执着的感情啊！哎，对，今天你去看比赛，是为了看我男神吗？哎，要到签名了吗？要到签名了吗？我都没来及冲上去呢。没有，他好像不是很愿意跟我说话。你和韩商言说话了？哎，说了什么？快跟我说说，说来听听，说来听听。快快快！就是闹了一点误会，然后晚上回他们的酒店吃了顿晚饭。啊？为
为什么？可能是因为要安慰我吧。为什么安慰你啊？这该怎么说呢？总不能说自己表白被拒绝了吧？嗯，总之事情比较复杂，一时半会儿说不清楚。真的和他不熟，不熟啊，就见过两次吧，两次。哎，对，我想到了，你看明天他们还有一场比赛，你想去吗？想不想去？不想去。哎，这样，虽然说我明天要坐飞机回去上班，让我们家蓝妹陪你去。真的吗？真的。啊，谢谢蓝妹。瞧你开心的。知道了。以后别坐传话筒。扫墓，探亲，一定没这么简单，肯定还有别的原因。他们自己瞎琢磨，倒霉的就是我。你看着吧。